প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ সবাইকে শুভ সকাল আর সবাই আশা করছি ভালো আছো তো আজকে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি ফিনান্স ব্যাংকিং ও বিমার প্রথম পত্র থেকে তৃতীয় অধ্যায় এর আগে আমরা পাঁচটি ক্লাস নিয়েছিলাম আজকে ষষ্ঠ ক্লাস তো গত ক্লাসে আমি তোমাদেরকে ভবিষ্যৎমূল্য কীভাবে বের করতে হয় চক্রবৃদ্ধি কীভাবে ছিল সেটা কীভাবে থাকলে আমরা কীভাবে বুঝব কোন মূল্যটা বের করতে হবে সেটা বর্তমান মূল্য না ভবিষ্যৎ মূল্য সেটা আমরা দেখেছিলাম তো আজকে আমরা অ্যানুইটির যে সূত্র গাল গতকালকে আমরা একটি বের করেছিলাম অর্থাৎ কিস্তির পরিমাণ কীভাবে বের করতে হয় ঋণ দেওয়া থাকলে তো আজকে গত ক্লাসে আমি একটা অঙ্ক কমপ্লিট করতে পারিনি একটা অংশ রয়ে গেছিলো অর্থাৎ তোমাদেরকে বলেছিলাম যে এটা তোমরা হোমওয়ার্ক হিসাবে করবে যেটা আমাদের ছিল যে বছরের শুরুতে যদি কিস্তির টাকা পরিশোধ করা হয় সেক্ষেত্রে কিস্তির পরিমাণ কত হবে সেটা আমাদের একটা কোশ্চেন ছিল তো তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে গত কালকের যে অঙ্কটা সে অঙ্কটিতে আমরা দেখতে পাই এখানে পাঁচ লক্ষ টাকা ছিল এবং বারো পার্সেন্ট হারে সুদ দেওয়া হয়েছিল এবং হচ্ছে পাঁচ বছরের জন্য এটি রাখা হয়েছিল তবে শুরুতে যদি টাকা পরিশোধ করা হয় বা কিস্তি দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে কিস্তির পরিমাণটি কত হবে সেটি আমাকে বের করতে হবে তো আমি গত ক্লাসের যে অঙ্কটা সেটি আমি করে দেখাচ্ছি আর তোমরা যারা করেছো তার একটু অ্যান্সারটা আমাকে কমেন্টসের মাধ্যমে জানিয়ে দাও আমি দেখে নিব যে কারা কারা সে মানে অঙ্কটি করেছো তো দেখব ওকে ঠিক আছে আমরা অঙ্কটা আমি আবার শুরু করতে যাচ্ছি দেখো আমাদের অঙ্কটির সূত্রটা কি ছিল আমি আবার লিখে দিচ্ছি যদি বছরের শুরুতে যদি টাকা পরিশোধ করা হয় সেক্ষেত্রে আসলে টাকা কত হবে প্রত্যেক বছরের শুরুতে যদি কিস্তি প্রদান করা হয় তাহলে আমরা আবার শুরু করতে যাচ্ছি তাহলে এখানে লিখে থাকি যে বছরের শুরুতে বছরের শুরুতে বছরের শুরুতে কিস্তির টাকা পরিশোধ করা হলে কিস্তির টাকা পরিশোধ করা হলে বছরের শুরুতে কিস্তির টাকা পরিশোধ তো যদি এরকম বছরের শুরুতে কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে হয় বা করা হয় সেক্ষেত্রে কিস্তির পরিমাণ কত হবে সেটা আমাকে নির্ণয় করতে হবে তা আমাদের সূত্রটি এরকম ছিল পিএ অর্থাৎ অ্যানুইটির সূত্র এই জন্য আমি এ দিয়েছি এখন এটার সূত্র হচ্ছে এ প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড ওয়ান প্লাস আই টু দি পাওয়ার এন ডিভাইডেড হচ্ছে আই এখন কি বলেছিলাম এই সূত্রটা আমাদের বছরের শেষের সূত্র সেটার সাথে আমরা বলেছিলাম এটার সাথে যদি শুরুতে বলে সেক্ষেত্রে ওয়ান প্লাস আই এটা কি করে নিতে হবে গুণ করে নিতে হবে এতটুকু চেঞ্জ আমাকে করতে হবে তো নিশ্চয়ই তোমাদের মনে আছে যে এক্ষেত্রে আমাদের পিবি কত তাহলে আমি বা লিখতে পারি এক্ষেত্রে তাহলে কত হয় এখানে পাঁচ লক্ষ টাকা আমাদের পিবি দেওয়া ছিল তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে গত ক্লাসটিতে তোমাদের মনে আছে যে এখানে কত লক্ষ টাকা ছিল পাঁচ লক্ষ টাকা ছিল এখানে আমি পাঁচ লক্ষ টাকা লিখেছি এরপরে দেখো এর মান আমাদের এর মান কত এর মান আমাকে বের করতে হবে এটা দেওয়া নেই সেটা আমাকে বের করতে হবে তো এখানে ওয়ান মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড ওয়ান প্লাস আই আই মানে এখানে কত পার্সেন্ট ছিল তো আই হচ্ছে বারো পার্সেন্ট ছিল তো শূন্য দশমিক এক দুই আর এন এর মান আমাদের কত ছিল পাঁচ ছিল আর এক্ষেত্রে আই এর মান শূন্য দশমিক এক দুই এই অংশটুকু ছিল এটার সাথে ওয়ান প্লাস আই অর্থাৎ শূন্য দশমিক এক দুই এতটুকু আমাদের ছিল তো আমরা একটু ক্যালকুলেশনটা করে নেই পাঁচ লক্ষ টাকা এই কল অর্থাৎ এতটুকুর ক্যালকুলেশনটা আগে করবে কিভাবে করবে আমি বলে দিচ্ছি ওয়ান মাইনাস লিখবে তারপর ওয়ান ডিভাইডেড এখানে যেভাবে লেখা আছে ওয়ান প্লাস শূন্য দশমিক এক দুই পাওয়ার ফাইভ প্লাস এরপর ইকোয়াল দিবে যেটা আসবে সেটাকে আবার ডিভাইড করবে শূন্য দশমিক এক দুই লিখে ডিভাইড করলে আমাদের একটা অ্যান্সার চলে আসবে তো আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে অ্যান্সার চলে আসছে চার অর্থাৎ এইকোয়াল তিন দশমিক ছয় শূন্য চার সাত সাত ছয় তো এতটুকু আমি যদি ডিভাইড করি তাহলে এক্ষেত্রে এতটুকু আসছে তাহলে এটা যোগ করে দাও তাহলে হয় কত এক দশমিক এক দুই তো এতটুকু আমাদের হয়েছে এখন এইটাকে তুমি আবার গুণ করে নিবে এর সাথে টোটালটা গুণ করবে টোটাল গুণ করলে হয় কি 
ए गुण ये संख्याटा गुण कर ले चार दशमिक शून्य तीन शून्य तीन तर सत तीन चार नय तो युकु हमारे तो एखरा ये क्यों बेर करबी हमारे मान बेर करते हैं जेटार मान बेर करते हैं से बाम पशे रखते हैं अर्थात पक्षान्तर करते हैं तुम्हरा कि देखते ना एक दाओ जरा एटेंड करा अवश्य जान दिवे जे आसले अच्छा जरा एटेंड कर तुम्हारे रोल सेक्शन एगुल लिखे दिवे और हे एखे ये बुझते पर दिवे तो एक क्षेत्र में क्षेत्र करब से क्षेत्र में देखो एखे आस कत नहीं आसब अर्थात ए गुण चार दशमिक शून्य तीन सात तीन चार नय ए पास आस लक्ष टा तो ए पाँच लक्ष टा जो पास आसते एर मान बेर करते हैं तो ये गुण हिसाब से पशे आसले कि डिवाइड हो जाए तो एक क्षेत्र में मुझते हे ऊपर अंशटुकु मुछे फिली तो देखो बा लिखते परि ए इक्ल एखे आज पाँच लक्ष ट और एखे डिवाइड हो जा चार दशमिक शून्य तीन सात तीन चार नय ये डिवाइड कर ले अन्सार चले आस अर्थात से अन्सार एर मान जो हमें बेर करते हे तो एखे तुम जो डिवाइड करो एक लक्ष तेईस हजार हो जाए एक लक्ष तेईस हजार आठश तेताल आठशो तेताल दशमिक सामथिंग आसते पर छय तीन छय चार ए रखम क्योंकुलेशन करते होते तेल जदि मास बस शुरूते ऋण कस्त टा परशोध करी से क्षेत्र में क्यों हमें एक लक्ष आठशो तेताल टाक दीते हे और एर आगे हमें देखे जे जदि बस शुरूते शेषे है से क्षेत्र में क्योंकि किस्त टाका बसि दीते हैं ख्याल कर बस शेषे हमें टाकाटा अर्थात किस्त टाटा बसि परशोध करते हैं एक लक्ष आठत हज़ार टाक वो समय और एख देखते मास बस शुरूते करी से क्षेत्र में क्यों हमें और कम टाक दीते हे तो यहाँ बुझते परलम जो जदि अंकर भरे पी वि देवा थे अर्थात ऋणर परिमाण देवा थे से क्षेत्र में कस्तर परिमाण क्यों बेर करते हैं से शिखल और ये क्योंकि दैनन्दिन क्या अनेक समय देखे थी तुम्हारा निजेरा अनेक समय लेंदेन करार क्षेत्र में व्यवहार कर जमन क्यों जो एक फ्रिज कहो बात तुम्हारे स्थायी को आसबाबपत्र अफिस सरंजाम यो बड़ो बड़ो स्थायी को सम्पद कहो से क्षेत्र में क्योंकि किस्ती क्या जाए से क्षेत्र में क्योंकि शोध करते हैं कस्त टाटा निर्णय करते हैं तो बुझते कस्ती निर्णय करते हैं तो एक क्षेत्र में ऋण देवा थे से क्षेत्र एर मान कस्त द्वारा निर्देश कर तो एर मान कि बेर करते हैं से शिखल तो आज के डिफरेंट अंक शिखब जेटा हमें एत खुण कर लम एर मान क्यों बेर करते हैं एन शिखब पी वि एर मान कत है अर्थात एर मान देवा थको कस्तर परिमाण देवा थको एन कस्तर परिमाण देवा थको क्योंकि पी वि एर मान कत सरकम एक अंक हमें देखो और बर्तमान मूल्य क्यों निर्णय करते हैं जदि एकाधिक बचरे है सरकम एक अंक हमें तुम्हारे देखो जो क्यों एकाधिक बचरे बर्तमान मूल्य भविष्य मूल्य जदि थे से बर्तमान मूल्य क्यों बेर करते हैं से तो शुरू करी सरकम एक अंक तो आशा कर सबाई बुझते पे छो ए मान कलकुलेटर क्यों बेर करब एक देखा दी भलो हतो अच्छा एर मान अभी तो तुम्हारे जो आसले एर मान क्यों बेर कर फार्ष्ट की बोलती हमें लेखा छो वन माइनस क्योंकुलेशने देखो तुम्हार जो भी एखे एर पर लेखा छो वन माइनस वन डिवाइडेड एभवे लिखवा वन आगे माइनस लिखवा आगे लेखो वन तर माइनस आर लिखे ब्राकेट दिवे वन माइनस लेखार पर वन डिवाइडेड लिखे डिवाइडेड लेखार पर ब्राकेट दिवे वन प्लस शून्य दशमिक एक दुई ब्राकेट क्लोज तरह पावर फाइव देवर पर इक्ल दिवे 
ইকুয়াল দেওয়ার পর যেটা আসবে ওইটাকে ডিভাইড করবে শূন্য দশমিক এক দুই দিয়ে তুমি এটা ডিভাইড করবে তবে ইকুয়াল দিবে ইকুয়াল দিলে তিন দশমিক ছয় শূন্য চার সাত সাত ছয় চলে আসবে ঠিক আছে তো এরপরে আমাদের ওয়ান প্লাস শূন্য দশমিক এক দুই এটা আমরা যোগ করে নিব তাহলে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টু আসে তো এখন এটা গুণ করলে চার দশমিক শূন্য তিন সাত তিন চার নয় আসে তো এরকম করলে হয়ে যাবে তো আমরা এটা কি বুঝতে পারছি সবাই হ্যাঁ অবশ্যই বুঝতে পেরেছি যে আমাদের এখানে কি বের করতে হয়েছে তো দেখো আমরা এটা মুছে ফেলি আমরা পরের অঙ্কে চলে যাই তো এটা কিন্তু তোমাদের জন্য ডিফারেন্ট অঙ্ক ছিল যেটা আগে ছিল না আর এই অঙ্কগুলোই কিন্তু পরীক্ষায় আসবে এই অধ্যায় থেকে তোমাদের এই অঙ্কগুলোই বেশি পরীক্ষায় এসে থাকে এই জন্য কিন্তু আমি এগুলো দিয়েই তোমাদেরকে শুরু করছি তো এরপরে আমরা বলছিলাম যে তোমাদেরকে আরেকটি অঙ্ক দেখাবো অঙ্ক দেখার আগে আমার একটা আমি একটা উদ্দীপক লিখে নিচ্ছি যে উদ্দীপক থেকেই তো আমাদের অঙ্কটা করতে হবে তো উদ্দীপকটা যদি আমরা সঠিকভাবে বুঝতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের জন্য বোঝার সুবিধা হবে আচ্ছা তাহামিনা আমিয়া তুমি কি বুঝতে পারছো আমাদের ক্যালকুলেশনটা আচ্ছা তো দেখো এরপরে আমাদের আর একটা উদ্দীপক আমরা দেখব তো এখানে আমি উদ্দীপক দেখব হচ্ছে এরকম যে মনে করো রহিম একজন কৃষক রহিম একজন কৃষক রহিম একজন কৃষক তার কাছে এক লক্ষ টাকা আছে সেটা সে বিনিয়োগ করতে চায় বিনিয়োগের জন্য তার কাছে এক লক্ষ টাকা আছে আমি এটা সম্পূর্ণ লিখলাম না তাহলে এক লক্ষ টাকা আছে কিসের জন্য তার কাছে এক লক্ষ টাকা আছে সেটা সে বিনিয়োগ করতে চাচ্ছেন তো এক লক্ষ টাকা আছে এখন সে বিনিয়োগ করবে এই এক লক্ষ টাকা সেক্ষেত্রে তার ভাই পরামর্শ দিয়েছে তার ভাই পরামর্শ দিল তার ভাই পরামর্শ দিয়েছে কি পরামর্শ দিয়েছে যে মাছ চাষ করার জন্য তার ভাই পরামর্শ দিয়েছে মাছ চাষ করার জন্য তার ভাই পরামর্শ দিয়েছে মাছ চাষ করার জন্য বলছে তুমি যদি মাছ চাষ করো তাহলে ওই মাছ চাষ থেকে আগামী পাঁচ বছরে ভাই পরামর্শ দিয়েছে মাছ চাষ করার জন্য বলছে যে তুমি যদি মাছ চাষ করো তাহলে আগামী পাঁচ বছরে যথাক্রমে যথাক্রমে পঁচিশ হাজার আঠাশ হাজার পঁচিশ হাজার আঠাশ হাজার মানে এরকম করে পর্যায়ক্রমে দিয়েছে পাঁচ বছর তো তাহলে পঁচিশ হাজার আঠাশ হাজার বাইশ হাজার পঁচিশ হাজার বাইশ হাজার এরপরে হচ্ছে পঁচিশ হাজার বাইশ হাজার পঁচিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার পঞ্চাশ হাজার টাকা পাবে আবার বলছি তার কাছে এক লক্ষ টাকা আছে সে এগুলো বিনিয়োগ করতে চাচ্ছেন সেক্ষেত্রে তার ভাই পরামর্শ দিয়েছে মাছ চাষ করার জন্য বলছে তুমি যদি মাছ চাষ করো সেক্ষেত্রে তুমি ওই মাছ চাষ থেকে আগামী পাঁচ বছরে যত করে পঁচিশ হাজার আঠাশ হাজার বাইশ হাজার পঁচিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার এই পাঁচ বছরে এত টাকা করে পাবে এবং তার এক বন্ধু বলছে যে তার বন্ধু পোলট্রি ফার্মের ব্যবসা দিতে বলছে পোলট্রি ফার্মের ব্যবসা করতে বলল ব্যবসা করতে বলল তো বলল যে যেখান থেকে আগামী বলল যেখান থেকে আগামী বলছে যেখান থেকে আগামী পাঁচ বছরে আগামী পাঁচ বছরে প্রতি বছর শেষে প্রতি বছর শেষে তিরিশ হাজার টাকা করে পাবে তিরিশ হাজার টাকা করে পাবে খেয়াল করো এখানে দুটি উদ্দীপকের মধ্যে দুটি বিষয় দেওয়া আছে আর উভয় ক্ষেত্রেই প্রত্যাশিত আয়ের হার উভয় ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত আয়ের হার দশ পার্সেন্ট উভয় ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত আয়ের হার কত পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট 
আমি উদ্দীপকটা আবার পড়ছি আচ্ছা তো এখানে লেখছে তাহমিনা ও বলছে যে জি স্যার বের করার চেষ্টা করছি হ্যাঁ চেষ্টা করলে অবশ্যই পারবে আচ্ছা এরপরে দেখো আমরা উদ্দীপকটা একটু সবাই খেয়াল করি আমি যদি উদ্দীপকটা বুঝতে পারি তাহলে আমাদের অঙ্কটা খুবই সহজ হবে তো এখন দেখো এখানে বলা হচ্ছে রহিম একজন কৃষক আচ্ছা তো এক্ষেত্রে তার এক লক্ষ টাকা তার কাছে আছে এজন্য তার ভাই পরামর্শ দিয়েছে মাছ চাষ করার জন্য যে আগামী পাঁচ বছরে মাছ চাষ করলে সেখান থেকে প্রথম বছরে পঁচিশ হাজার দ্বিতীয় বছরে আঠাশ হাজার তৃতীয় বছরে বাইশ হাজার চতুর্থ বছরে পঁচিশ হাজার এবং পঞ্চম বছরে পঞ্চাশ হাজার টাকা পাবে তো তার বন্ধু পোলট্রি ফার্মের আবার এটা হচ্ছে তার ভাই বলল এখন তার বন্ধু পোলট্রি ফার্মে ব্যবসা করতে বলল যে যেখান থেকে তুমি আগামী পাঁচ বছরে প্রতি বছর শেষে তিরিশ হাজার টাকা মানে প্রতি বছরের শেষে সে তিরিশ হাজার টাকা করে পাবে এক্ষেত্রে উভয় ক্ষেত্রেই কিন্তু প্রত্যাশিত আয়ের হার দশ পার্সেন্ট বলা হয়েছে তো এখন আমরা দেখব আসলে কোশ্চেনে কি বলছে আমরা গ নম্বর কোশ্চেনটা দেখব যে আসলে গ নম্বর কোশ্চেনে আমাকে কি বলছে যে ভাইয়ের পরামর্শ অনুযায়ী নগদ আন্তঃপ্রবাহের বর্তমান মূল্য নির্ণয় করো তাহলে বলা হচ্ছে ভাইয়ের ভাইয়ের পরামর্শ অনুযায়ী ভাইয়ের পরামর্শ অনুযায়ী নগদ ভাইয়ের পরামর্শ অনুযায়ী নগদ আন্তঃপ্রবাহের বর্তমান মূল্য নির্ণয় করো নগদ আন্তঃপ্রবাহের আন্তঃপ্রবাহের বর্তমান মূল্য নির্ণয় করো বর্তমান মূল্য নির্ণয় করো তো এখানে ভাই যে বলছে সে অনুযায়ী নগদ আন্তঃপ্রবাহের বর্তমান মূল্য নির্ণয় করতে হবে এবং এর পরে বলা হয়েছে যে পোলট্রি ফার্মে বিনিয়োগ করা কি যৌক্তিক বলছে পোলট্রি ফার্মে বিনিয়োগ করা কি যৌক্তিক পোলট্রি ফার্মে বিনিয়োগ করা কি যৌক্তিক করা কি যৌক্তিক মানে এখানে বলছে পোলট্রি ফার্মে অর্থাৎ আমি কি যৌক্তিক কিনা সেটা আমাকে উত্তরের মাধ্যমে দেখাতে হবে অর্থাৎ দেখতে হবে যে পিবি এর মান কোনটার বেশি সেক্ষেত্রে আমি সে অনুযায়ী ডিসিশন নিব তো এখন দেখো নগদ আন্তঃপ্রবাহের বর্তমান মূল্য আমরা এর আগে করেছিলাম বর্তমান মূল্য এক বছর আচ্ছা হাদি জয়েন করেছে গুড মর্নিং স্যার হ্যাঁ তোমাকেও গুড মর্নিং তুমিও ক্লাসগুলো করবে কারণ এই ক্লাসগুলো সবার জন্যই ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার এখানে কোনো ভেদাভেদ নাই সবাই করে নিবে তো যাই হোক এরপরে দেখো এরপরে হচ্ছে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে ভাইয়ের পরামর্শ অনুযায়ী নগদ আন্তঃপ্রবাহের বর্তমান মূল্য নির্ণয় করো তো এখানে নগদ আন্তঃপ্রবাহের বর্তমান মূল্য আমরা এর আগে বলেছিলাম যে এক বছরের যদি থাকে সেক্ষেত্রে আমরা এক বছরটা করেছিলাম তো এক্ষেত্রে দেখো পাঁচ বছর বলছে আলাদা আলাদা তো আলাদা থাকলে কি হবে সূত্র সেইমই থাকবে তবে যত বছর বলবে তত বছর আমরা এটা করে নেব এভাবে তো এখন দেখো আমরা এটা কিন্তু মুছে ফেলতে হচ্ছে কারণ আমাদের অঙ্কটা করতে হবে তোমরা তোমাদের দেখার জন্য কিন্তু আমি এটা লিখে দিয়েছি তো এখন দেখো এটা আমরা মুছে ফেলব তো এরপরে আমরা যে কি বের করতে বলছে সেই কোশ্চেনটা আমরা বের করব তো বলছে ভাইয়ের পরামর্শ অনুযায়ী নগদ আন্তঃপ্রবাহের বর্তমান মূল্য তো গ নম্বর কোশ্চেন আমি সলভ করছি সেক্ষেত্রে পিবি আমরা লিখব যেহেতু আমাকে আগামী বলা হয়েছে তার মানে কি বর্তমান মূল্য না ভবিষ্যৎ মূল্য দেওয়া আছে আমার বর্তমান মূল্য বের করতে হবে এখানে বলাই আছে বর্তমান মূল্য নির্ণয় করো সেক্ষেত্রে পিবি এখন প্রথম বছর যেহেতু এখানে এক দিব ওয়ান প্লাস আই এখানে পাওয়ার হচ্ছে এন যত বছর থাকবে তত বছর আমি লিখে নিব সুবিধা হবে তারপর হচ্ছে দুই আই পাওয়ার এন এখানে এফ বি থ্রি তিন বছর অর্থাৎ আমরা কি করতাম একটু খেয়াল করো আমরা যদি এক বছর থাকতো জাস্ট এতটুকু সূত্রটা লিখতাম যেহেতু পাঁচ বছরের আন্তঃপ্রবাহ দেওয়া আছে সেক্ষেত্রে এরকম যত বছর থাকবে তত বছর কিন্তু আমি এখানে এরকম লিখে নিব তাহলে বি ফাইভ ওয়ান প্লাস আই পাওয়ার এন তো এখন এরপর তাহলে আমাদের প্রথম বছরের মান কত ছিল তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে প্রথম বছর আমরা আগামী বছর বলছে প্রথম বছরে সে পঁচিশ হাজার টাকা করে পাবে কত পঁচিশ হাজার তাহলে প্রথম বছরে সে পঁচিশ হাজার তার মানে কি এফ বি ওয়ান এটা পঁচিশ হাজার 
वन प्लस आई आई की प्रत्याशित आय हार प्रत्याशित आय हार तेल प्रत्याशित आय हार कत पार्सेंट बोला चिलो? दस पार्सेंट प्रत्याशित आय हार दस पार्सेंट इन पॉइंट कर लिखब आर एक क्षेत्र में एन मानी एक बसर जेहेतु प्रथम तरह हम द्वित बसरे आय कत द्वित बचरे आय कत आठाश हज़ार तो द्वित बसरे आय आठाश हज़ार शून्य दशमिक एक शून्य और एखे लिखब दुई एपर तृत्य बचरे कत छो बजार तृत्य बचरे बस हज़ार तो वन प्लस शून्य दशमिक एक शून्य से क्षेत्र एन एर मान तीन एरपर हे चतुर्थ बचरे कत छो चतुर्थ बचरे पचिस हज़ार छो वन प्लस शून्य दशमिक एक शून्य एखे चार लिखब एवं पंचम बसरे कत छो पंचाश हज़ार अच्छा ठीक हो जाए एक नेट एक वेट करते हैं नेट अनेक समय समस्या करे तो ये एक वेट कर ले ठीक हो जाए तो एक ख्याल करो एखे बोलते जो पचिस हज़ार गल तर देखो पंचम बसरे तर कत हो पंचाश हज़ार पंचाश हज़ार पास अच्छा तो एन पांच बस मानगुल बसाल तुम्हारा देखो एक लेखा क्लियर ना अच्छा लेखा क्लियर ना लेखा क्लियर बाट नेट एक प्रब्लेम तो ए मन जे तुम्हारे एन ठीक आटू देखे नाओ दे लेखा क्लियर बोझा जाना एक ख्याल करो सबाई तो एन लेखा कि देखा जा जी अच्छा अब्दुल हाद हादी देखते जी तानजिका इसलम पायल बी सर क्लियर ओके तेल आरोप शुरू करते जा देखो ये बुझी कि ना आसने देखो हमारे पाँच बस एखे बर्तमान मूल्य थे भविष्य मूल्य हमारे देवा जदि से कृषिकाज कर माच चाष कर तेल से प्रति बसरे टा पा तो देखो पचिस हज़ार पा प्रथम बसर द्वित बस आठाश हज़ार तृत्य बस बजार चतुर्थ बस पचिस हज़ार और पंचम बस पंचाश हज़ार टाक पा तेल ये कि लेखाटा बुझते पर अंकटा सजानो कि बुझते पर आसले क्यों ये सजाब जदि एकाधिक बसरे ए रकम आंत प्रवाह थे से क्षेत्र में भविष्य मूल्य देवा था क्षेत्र में बर्तमान मूल्य क्यों बेर करब से बुझते पर देखो प्रथम बसरे एन एर मान एक द्वित बचर दुई तृत्य बचरे तीन चतुर्थ बचरे चार पंचम बचरे पास तो हाँ एन अने की बोलो जो लेखा क्लियर देखा जा तो एन देखो तेल आर शुरू करते जा देखो हमें प्रथम क्योंकुलेशन करते हैं क्यों क्योंकुलेशन कि भाव करब एक ख्याल कर तुम्हारे क्योंकुलेटर निश्चय सब क्योंकुलेटर आलकुलेटर थकले जो क्षेत्र कर दीची आगे पचिस हज़ार लेख पचिस हज़ार लेखार पर डिवाइड देखो ये भाग लेखार पर वन प्लस जेखने ब्राकेट जो देवा से वन प्लस शून्य दशमिक एक शून्य तपर पावर एक तेल एन पावर एक दी आस कत बजार सातशो सतााश बजार सातशो सता दशमिक निल दशमिक आग पर निल देखो पर क्योंकुलेशन करब तेईस हज़ार एकश चल्लिस तेईस हज़ार एकश चल्लिस क्या भाव कर लम आठाश हज़ार दि भाग ब्राकेट दीवा वन प्लस शून्य दशमिक एक शून्य पावर दुई तेल क्या हो जाए पावर दुई दी एटा मिले जाए जे हमारे अन्सार हो जाए तेईस हज़ार एकश चल्लिस तो तेईस हज़ार एकश चल्लिस इट की सबा की बुझते पर आसले क्यों क्योंकुलेशन करब जदि ना बुझो हाँ एक जाना जो सर बुझते पर कारण हे तुम्हारा जो ना बुझो तेल क्यों ये अंकगल एक जदि बुझते पर सब करते पर जो एक ना बुझते परि तेल क्या करते पर सो तुम्हारा निश्चय एकटू ख्याल कर सेम भाव 
অর্থাৎ বাইশ হাজার টাকা লিখবে ক্যালকুলেটরে লেখার পরে ভাগ লিখবে ব্রাকেট দিবে ওয়ান প্লাস শূন্য দশমিক এক শূন্য পাওয়ার তিন তাহলে পাওয়ার তিন দিলে ইকুয়াল করলে তোমাদের ষোলো হাজার পাঁচশো উনতিরিশ আসবে ষোলো হাজার পাঁচশো উনতিরিশ আসবে ষোলো হাজার পাঁচশো উনতিরিশ তো ষোলো হাজার পাঁচশো উনতিরিশ দাঁড়াও একটু তো ষোলো হাজার পাঁচশো উনতিরিশ তোমরা কি বুঝতে পারছো কি না একটু জানাও যে হ্যাঁ বুঝতে পারছি এরকম জানিয়ে দাও তাহলে আমার সুবিধা হবে এরপর দেখো পঁচিশ হাজার ভাগ হচ্ছে এটা ভাগ করে নাও ভাগ তারপরে ব্র্যাকেট দিব ওয়ান প্লাস শূন্য দশমিক এক তারপরে চার পাওয়ার অর্থাৎ সতেরো হাজার পঁচাত্তর এখানে হয় সতেরো হাজার পঁচাত্তর অর্থাৎ দশমিকের পর যে সংখ্যাটা সেটা আমি কিন্তু নেইনি এরপরে পঞ্চাশ হাজার যেটা তাহলে একত্রিশ হাজার ছিচল্লিশ তাহলে প্রত্যেক বছরে কিন্তু আলাদা আলাদা একটা অ্যামাউন্ট আসছে তো এখন এই পাঁচ বছরের অ্যামাউন্টগুলো আমি কি করে ফেলব যোগ করে ফেলব তো পাঁচ বছরের অ্যামাউন্টগুলো তোমরা যোগ করো যোগ করলে কত হবে দেখো কত হয় যোগ করলে একটু আমাকে জানিয়ে দাও কেউ অ্যান্সার দিচ্ছ না কেন কারণ তোমাদের সাথে আচ্ছা ফারজানা রহমান অ্যান্সার দিয়েছে গুড এক লক্ষ দশ হাজার পাঁচশো ষোলো হ্যাঁ এক লক্ষ দশ হাজার পাঁচশো ষোলো আচ্ছা তো হবে তবে এখানে আমাদের মনে হয় ক্যালকুলেশনে আমরা দশমিক না নেওয়ার কারণে অনেকের সাথে একটু মিলবে না আচ্ছা তা আমি না বলছে যে স্যার এটা ইজি আছে হ্যাঁ এটা অবশ্যই ইজি আছে তোমরা পারবে দেখো এখানে হ্যাঁ আমাদের এখন এইগুলো যোগ করলে এক লক্ষ দশ হাজার বাষট্টি তো এক লক্ষ দশ হাজার বাষট্টি হয় তো এক লক্ষ দশ হাজার বাষট্টি তো আমরা এখানে এক লক্ষ দশ হাজার বাষট্টি আমাদের অ্যান্সার এত টাকা কিন্তু হ্যাঁ তো এখানে কম বেশি কিছু হতে পারে কারণ দশমিকের পর আমরা নেইনি এটার কারণে কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা তো আমরা এই অঙ্কটা বুঝতে পারছি যে আমরা যদি পাঁচ বছর একাধিক বছরের আন্তঃপ্রবাহ দেওয়া থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের বর্তমান মূল্য কিভাবে বের করতে হয় সেটা আমরা দেখতে পারলাম তো আমরা নিশ্চয়ই সবাই বুঝতে পেরেছি যে একাধিক বছরে যদি এতদিন আমরা শিখেছি এক বছরে এখন আমরা একাধিক বছরে কিভাবে থাকে থাকে সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে বের করব সেটা আমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছি তো যাই হোক আমরা পরের কোশ্চেনে চলে আসতেছি পরের কোশ্চেনটা আমরা যাচ্ছি সেক্ষেত্রে তো পরের কোশ্চেনটা কি ছিল তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে আমাদের পরের কোশ্চেনটি বলছে যে আসলে তা কি পোলট্রি ফার্মে বিনিয়োগ করা কি যৌক্তিক হবে আচ্ছা আমরা দেখব যে কোনটার কোন প্রকল্প থেকে সে বর্তমানে বেশি টাকা পাবে কোন প্রকল্প থেকে সে বর্তমানে বেশি টাকা পাবে সেই প্রকল্পটি হবে তার জন্য লাভজনক বা এটা আমরা একটু দেখব তাহলে এখন একটু খেয়াল করা আমরা খুব দ্রুত চলে যাচ্ছি আমাদের নেক্সট অঙ্কে বলা হয়েছে পোলট্রি ফার্মে যদি সে বিনিয়োগ করে সেক্ষেত্রে প্রতি বছরের শেষে একটু খেয়াল করবে শিক্ষার্থীরা প্রতি বছরের শেষে বলা হয়েছে তো প্রতি বছরের শেষে সে কত টাকা করে পাবে তিরিশ হাজার টাকা করে পাবে তো তিরিশ হাজার টাকা করে যদি সে পায় সেক্ষেত্রে তার বর্তমান মূল্য কত হবে তো এখন আমরা যেটা লিখবো সেটা হচ্ছে পোলট্রি ফার্মের ক্ষেত্রে তো পোলট্রি ফার্মের ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে আসলে কি বলছে সেক্ষেত্রে আমরা দেখে নিব পোলট্রি ফার্মের ক্ষেত্রে তার পিবি বের করতে হবে পিবি অ্যানুইটি কেন এটা আমি অ্যানুইটি লিখেছি কারণ কি কি বলা হয়েছে বছরের শেষে বলা হয়েছে তো বছরের শুরুতে শেষে বলা থাকলে আমরা কোন সূত্রটি ব্যবহার করব পিবি অ্যানুইটির সূত্র ব্যবহার করব তো সেক্ষেত্রে আমাদের যেহেতু এক্ষেত্রে বর্তমান মূল্য বের করতে হবে সেটা আমরা পিভি এ লিখেছি তো আমাদের সূত্রটি কি ছিল বছরের শেষে এ ইন্টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড ওয়ান প্লাস আই টু দি পাওয়ার এন ডিভাইডেড হচ্ছে আই তো এতটুকু আমাদের সূত্রটি ছিল তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে সেক্ষেত্রে দেখো এখানে আমাদের কি কি দেওয়া আছে আমি একটু লিখে নিচ্ছি তোমাদের সুবিধার্থে এর মান বলছে প্রতি বছর শেষে তিরিশ হাজার টাকা করে পাবে তার মানে প্রতি বছর শেষে সে তিরিশ হাজার টাকা করে পাবে মানে কি এর মান এটা আমরা কিস্তি বা এখানে পিবি এ এর মান আমি প্রতি বছর শেষে টাকা পাচ্ছি তাহলে এটা হচ্ছে এর মান তো এ হচ্ছে আমাদের তিরিশ হাজার টাকা আর আই হচ্ছে আমাদের দশ পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট শূন্য দশমিক এক শূন্য এন মানে হচ্ছে 
কত বছর এন মানি হচ্ছে আমাদের পাঁচ বছর এন মানি হচ্ছে পাঁচ বছর আর আই মানি এখানে দশ পার্সেন্ট আমরা এখানে লিখলাম তো দেখো এখানে বা লেখার দরকার নেই কারণ পিবি এর মানটা আমরা বের করব সো এখানে আমরা লিখতে পারি তিরিশ হাজার গুণ ওয়ান মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড ওয়ান প্লাস আই আই এর মান হচ্ছে শূন্য দশমিক এক শূন্য এন মানি হচ্ছে পাঁচ ডিভাইডেড হচ্ছে শূন্য দশমিক এক শূন্য তো আমরা এটার ক্যালকুলেশনটা আগে করে নিব তিরিশ হাজার লিখব দেন এতটুকুর ক্যালকুলেশনটা আগে করে নিব তো এতটুকুর ক্যালকুলেশনটা করলে কত হয় একটু দেখে নাও আচ্ছা তিরিশ হাজার গুণ ওয়ান মাইনাস এটার ক্যালকুলেশনটা কিভাবে করবে আমি বলে দিচ্ছি আগে লিখবে ওয়ান মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড ব্র্যাকেট দিবে ওয়ান প্লাস শূন্য দশমিক ওয়ান জিরো ব্র্যাকেট ক্লোজ পাওয়ার ফাইভ ইকুয়াল দিবে যে অ্যামাউন্টটা আসবে ওটাকে আবার ডিভাইড করবে শূন্য দশমিক এক শূন্য তাহলে আমাদের অ্যান্সার চলে আসবে তো সেক্ষেত্রে আমাদের আসতে সেখানে ছয় দশমিক আট তিন শূন্য শূন্য এক পাঁচ এরকম দশমিকের পর কম বেশি হতে পারে এক তিন পাঁচ আচ্ছা তাহলে এখন যদি আমি এটা ক্যালকুলেশন করে নেই তো আমাদের ক্যালকুলেশন করলে আমাদের কত অ্যান্সার চলে আসে তোমরা যারা আসো একটু ক্যালকুলেশন করে জানিয়ে দাও আচ্ছা এতটুকু কি আসে তিন দশমিক আচ্ছা আচ্ছা আমি একটু করে দেখতেছি তোমরা যেহেতু এখানে তিন দশমিক নাইন কিভাবে আসলো তাহলে আমরা কিভাবে করব তোমাদের ক্যালকুলেটার নিশ্চয়ই আছে এখানে দেখো ওয়ান আমি লিখলাম আবার ওয়ান মাইনাস দেখো ওয়ান তারপর ডিভাইডেড এখানে যেভাবে ব্র্যাকেট আছে সেভাবে ব্র্যাকেটটা দিবে ওয়ান তারপর হচ্ছে প্লাস পয়েন্ট ওয়ান জিরো ব্র্যাকেট ক্লোজ করবে ব্র্যাকেট ক্লোজ করে পাওয়ার দিবে পাওয়ার দিলে ফাইভ পাওয়ার ফাইভ হ্যাঁ এটা আসছে এটাকে ইকুয়াল দেওয়ার পর ভাগ করবে দশমিক এক শূন্য তাহলে তিন দশমিক আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ তোমারটাই ঠিক আছে আমি করে দেখলাম তাহলে তিন দশমিক আচ্ছা তিন দশমিক ঠিক আছে তিন দশমিক সাত নয় শূন্য সাত আট ছয় সাত ছয় নয় আচ্ছা তো এতটুকু নিয়ে দশমিকের পর চার সংখ্যা নিলে হবে তো এখন এটা ক্যালকুলেশন করো এটা গুণ করে নাও এটা গুণ করলে কত হয় এটা আমাদের গুণ করলে আমাদের কত হয় একটু জানিয়ে দাও তো তিরিশ হাজার গুণ হচ্ছে তিন দশমিক সাত নয় শূন্য এটা হয় ফারজানা যেটা বলেছ সেটা ঠিক আছে এরপরে কি হয় অ্যান্সারটা বলে দাও যেটা গুণ করলে আমাদের কত হবে অ্যান্সারটা তা আমরা লিখে ফেলি এখানে অ্যান্সার করলে আমাদের কত হয় তিরিশ হাজার গুণ হচ্ছে তিন দশমিক সাত নয় শূন্য আচ্ছা তাহলে কত হয়েছে এক লক্ষ তেরো হাজার সাতশো তেইশ এক লক্ষ তেরো হাজার সাতশো তেইশ তো এক লক্ষ তেরো হাজার এক লক্ষ তেরো হাজার সাতশো তেইশ দশমিক ছয় শূন্য তিন এক তো এটু ক্যালকুলেশন করলে আমাদের এটা হয়ে যায় তো আমরা এখন দেখব দেখো যদি পোলট্রি ফার্ম সে দেয় বা পোলট্রি ফার্ম নিয়ে সে ব্যবসা করে সেক্ষেত্রে সে প্রতি বছরে বা পাঁচ বছর পর সে টাকা পাচ্ছে কত টাকা এক লক্ষ তেরো হাজার সাতশো টাকা আর যদি সে 
মাছ চাষ করে তার ভাইয়ের পরামর্শ অনুযায়ী সেক্ষেত্রে সে টাকা পাইতো এক লক্ষ দশ হাজার সামথিং তো দেখো কোন প্রকল্প থেকে সে বেশি টাকা পাচ্ছে তোমরা নিশ্চয়ই এটা কমেন্টসের মাধ্যমে আমাকে জানিয়ে দিবে যে আসলে কোন প্রকল্প থেকে সে বেশি টাকা পাচ্ছে পোলট্রি ফার্ম থেকে না মাছ চাষ থেকে কোনটা সেটা এখন যে প্রকল্প থেকে সে বেশি লাভবান হবে সে প্রকল্পই তো সে বিনিয়োগ করবে আর এক্ষেত্রে বলা বলা হয়েছিল কোশ্চেনের ভিতরে যে পোলট্রি ফার্মে তার বিনিয়োগ করা কি যৌক্তিক হবে কি না যদি এখান থেকে বেশি টাকা পায় সেক্ষেত্রে এটা যৌক্তিক হবে আর যদি বেশি টাকা না পায় সেক্ষেত্রে এটা যৌক্তিক হবে না তো এখন কি করব কি কমেন্টস লিখবো আমি যে পোলট্রি ফার্মে কি বিনিয়োগ যৌক্তিক না যৌক্তিক না তোমরা একটু জানিয়ে দাও আচ্ছা তো ফারজানা রহমান ও বলছে পোলট্রি ফার্মে বিনিয়োগ করা যৌক্তিক আচ্ছা তাহমিনা ও অ্যান্সার দিয়েছে ওকে ধন্যবাদ এরপরে দেখো আর কে কে আর একটু জানিয়ে দাও যে আর এখানে কোনটায় পোলট্রি ফার্মে আমাদের বিনিয়োগ করা যৌক্তিক হ্যাঁ আমিও তোমাদের সাথে একমত কারণ হচ্ছে এখান থেকে বেশি টাকা পাওয়া যাবে তাহলে বিনিয়োগ করলে যেখান থেকে আমরা বেশি টাকা পাবো সেখানেই আমি বিনিয়োগ করব তাহলে আমাদের এখানে কোশ্চেনের অ্যান্সারটা এভাবে দিবে যে যে যেই রহিম বা উনি একজন কৃষক রহিমের জন্য পোলট্রি ফার্মে বিনিয়োগ করা যৌক্তিক কারণ এখানে সে বেশি লাভবান হবে মাছ চাষের ক্ষেত্রে সে পোলট্রি ফার্মে বিনিয়োগ করলে বেশি লাভবান হতে পারবে আচ্ছা পোল্ট বিনিয়োগ করা যৌক্তিক ওকে থ্যাংক ইউ যারা অ্যান্সার করেছো তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ তো আশা করছি তোমরা সবাই অঙ্কটি বুঝতে পেরেছো তো আবার আমরা আগামী ক্লাসে আসবো তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক অভিনন্দন শুভেচ্ছা যারা অ্যান্সারগুলো দিয়েছো এবং জয়েন করেছো তো এখানেই আজকে আমাদের ক্লাসটি শেষ করতে হচ্ছে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ